আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তা আমার এই টিউটোরিয়াল পয়েন্টে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর আইসিটি বইয়ের সর্বশেষ যে চ্যাপ্টার রয়েছে ডেটাবেসের ব্যবহার সেটা সম্পর্কে আলোচনা করব ডেটাবেস কি সেটা সম্পর্কে যাওয়ার আগে আমরা একটু ছোট করে বুঝে নিব ডেটা জিনিসটা আসলে কি সো ডেটা ডেটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা রিয়েল টাইম অবজেক্ট অর কি হতে পারে এনটিটি হতে পারে সো আমরা যদি খুব সিম্পলি বলি যে এই রিয়েল টাইম অবজেক্ট অর এনটিটি জিনিসটা কি এটা কি হতে পারে এমন কোনো একটা তথ্য যেটা কি আমার সাথে রিলেটেড হতে পারে আমার সাথে রিলেটেড নাও হতে পারে এখন কোনো একটা স্টুডেন্টের সাথে রিলেটেড ডেটা সম্পর্কে যদি আমরা বলতে চাই কি হতে পারে একটা স্টুডেন্টের নাম হতে পারে সেই স্টুডেন্টের ডেথ অফ বার্থ তার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড এছাড়া হতে পারে কি তার ব্লাড গ্রুপ তার এজ সে কোন ক্লাসের স্টুডেন্ট কোন সেকশনের স্টুডেন্ট কোন ভার্সনের স্টুডেন্ট এগুলো সবগুলো কি হবে একটা স্টুডেন্টের সাথে রিলেটেড ডেটা এখন আমরা যদি টিচারের সাথে রিলেটেড ডেটার কথা বলতে চাই তাহলে কি বলতে পারি সে টিচারের নাম টিচারের অ্যাড্রেস তার ডেজিগনেশন তার স্যালারি স্ট্রাকচার তার ডেথ অফ বার্থ তো এসব কিছু তখন কি আসবে একটা টিচারের সাথে রিলেটেড ডেটা আসবে সো ডেটা বলতে বেসিক্যালি একটা রিয়েল টাইমের অবজেক্টের যে কোনো কিছু ডেটা হতে পারে সো ডেটার মধ্যে কী কী আসতে পারে ইমেজ আসতে পারে একটা টেক্সট আসতে পারে এই যে আমি স্পিচ দিচ্ছি এটাও একটা ডেটার মধ্যে চলে আসবে মুভি আসতে পারে সো সব কিছুই কী আসছে ডেটার মধ্যে চলে আসবে সো এখন আমরা যদি আমরা বুঝে গেলাম যে ডেটা জিনিসটা কি সো এখন আমরা দেখব ডেটা বেসটা বেসিক্যালি কী সো ডেটা মানে আমরা জানলাম যে ডেটা মানে হচ্ছে কোনো কিছু সম্পর্কে থাকবে একটা তথ্য থাকবে আমার কাছে যেটা কি হতে পারে যেটা অবশ্যই কি হবে না অর্গানাইজড হবে না সো বেস শব্দের মানে হচ্ছে কি ভিত্তি কি হতে পারে হতে পারে সেটা আধার সো বেসিক্যালি ডেটা বেস মানে হচ্ছে কি আমার এটাকে আমি বলতে পারি ভান্ডার আমার তথ্যের যে ভান্ডার সেটাই হচ্ছে কি ডেটা বেস তথ্য ভান্ডারটাকে আমি আসলে কিভাবে রাখব কি ওয়েতে রাখবো সেটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের এই ডেটা বেসের এই ডিবিএমএস এর যাবতীয় কথাবার্তা সো তার আগে যাওয়ার আগে আমরা খুব ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে চাই ডেটা বেসটার কেন দরকার আমরা কেন ডেটা বেসটাকে ব্যবহার করে থাকি এখন একটা সিম্পল এক্সাম্পল যদি আমরা খেয়াল করি যে তোমার কাছে হয়তো বা একশোটা শার্ট আছে একশোটা প্যান্ট আছে একশোটা টি শার্ট আছে একশোটা সোয়েটার আছে সো তুমি এই সবগুলো জিনিসকে একসাথে একত্রিত করে রেখেছ এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে তোমার ড্রেসের মধ্যে তুমি হচ্ছে হোয়াইট কালারের একটা টি শার্ট বের করে আনবে তখন তোমার জন্য কিন্তু খুব টাফ হবে এই চারশো ড্রেস থেকে তোমার সেই হোয়াইট কালারের সিলেক্টেড ড্রেসটাকে খুঁজে বের করে আনতে এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি একটা কাজ করো তুমি চারটা ড্রয়ারে চারটাকে সিলেক্টেড ওয়েতে রাখো ফার্স্ট ওয়ারে তুমি রাখো শার্ট সেকেন্ড ডোয়ারে রাখো তোমার প্যান্ট থার্ড ডোয়ারে রাখো তোমার টি শার্ট ফোর্থ ডোয়ারে রাখো তোমার সোয়েটার সো আমি যখন তোমাকে বলবো যে তুমি তোমার হোয়াইট কালার টি শার্টটা রাখো তখন তুমি কি করবে তখন তুমি অবশ্যই তোমার ফার্স্ট সেকেন্ড ফোর্থ ডোয়ারে খুঁজতে যাবে না তুমি কোথায় যাবে তোমার থার্ড ডোয়ারে যাবে থার্ড ডোয়ারে যাওয়ার পর কী করবে এখন থার্ড ডোয়ারে গিয়ে তুমি তোমার সমস্ত টি শার্টগুলো পাবে এর মধ্যে থেকে তুমি যদি আরেকটু ক্যাটাগোরাইজ করে রাখো কি করছো তুমি হয়তো বা তোমার হোয়াইট অফ হোয়াইট রিলেটেড ড্রে টি শার্টগুলোকে এক সাইডে রেখেছো আর এক সাইডে হয়তো বা কী করেছো ব্ল্যাক রিলেটেড টি শার্টগুলো রেখেছো মিডেলে হয়তো বা তুমি কি করছো তোমার যে কালারফুল যে টি শার্টগুলো আছে সেগুলো রেখে দিয়েছো তাহলে ফাইনালি কি হলো তুমি যখন হোয়াইট কালার টি শার্টটা খুঁজবে তখন তুমি কি করবে তুমি তোমার থার্ড ডোয়ারে সেই স্পেসিফিক পার্টটাতে গিয়ে যেখানে সাদা অফ হোয়াইট রিলেটেড টি শার্টগুলো আছে সেখান থেকে তুমি তোমার সিলেক্টেড যে হোয়াইট কালার টি শার্টটাকে তোমাকে নিয়ে আসতে বলেছিলাম তুমি সেটা নিয়ে আসতে পারবে সো আগে তোমার কাজটা করতে যে পরিমাণ হ্যাসেল নিতে হতো এখন কিন্তু তোমার কাজটা কি হয়েছে সহজ হয়েছে কারণ তুমি সেটাকে কি করেছো অর্গানাইজড ওয়েতে রেখেছো যেহেতু আমাদের কাছে এখন প্রচুর পরিমাণ ডেটা রয়েছে ডেটা বেস হচ্ছে সেই তথ্যের ভান্ডার এখন আমরা যদি তথ্যগুলো কি কী করি আমরা যদি অর্গানাইজড ওয়েতে রাখি তখন আমাদের জন্য সুবিধা হবে যে আমার সেই সিলেক্টেড তথ্যটা ডেটাটা আমি তখন কি হব খুঁজে বের করতে আমার জন্য অনেক বেশি সহজ হবে আরও একটা এক্সাম্পল যদি দিই আমরা যদি লাইব্রেরির কথা চিন্তা করি যে একটা লাইব্রেরিতে কী থাকে বিভিন্ন ধরনের বই থাকে সেখানে হয়তো বা ক্লাস ওয়ান থেকে স্টার্ট করে কলেজ পর্যন্ত প্লাস তোমাদের টেক্সট বইয়ের বাইরে কী কী আছে গল্পের বই থাকতে পারে সেগুলো যদি ক্যাটাগরি ওয়াইজ না থাকে সব যদি একসাথে এলোমেলো করা থাকে তখন তোমাদের জন্য কিন্তু খুব বেশি টাফ হবে তাদের মাল্টিমিডিয়া যে ডেটা বেসটা আছে সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ডেটা বেসের ক্ষেত্রে আমরা জিনিসটা খেয়াল করি যে এখানে কী থাকবে ভিডিও
এই রিয়েল টাইম ডেটাবেসগুলোর মধ্যে কি হচ্ছে আমরা যদি সিম্পল এক্সাম্পল নেই যে আমরা যখন সুপার শপে কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনতে যাই তখন তারা কিন্তু এই রিয়েল টাইম ডেটাবেসটাকে মেনটেন করে এটা মেনটেন করার মাধ্যমে কি হচ্ছে তারা তাদের কাস্টমারের চয়েস কেমন সেটা বুঝতে পারছে কোন প্রোডাক্টটা খুব ভালো সেল হচ্ছে কোন প্রোডাক্টটার ডিমান্ড একটু কমে যাচ্ছে তারা কিন্তু কি করতে পারে সেই জিনিসটার ওপরে খেয়াল রাখতে পারে আরও একটা জিনিস হচ্ছে আমরা সুপার শপে গিয়ে যদি দেখা যায় যে আজকে একদিন গেলাম যাওয়ার পর আমি দেখলাম যে আমি যে জিনিসটা চাচ্ছি সেই জিনিসটা তাদের শেষ হয়ে গেছে তাদের কাছে নেই নেক্সট ডে গেলাম অন্য কোনো একটা প্রোডাক্ট নেই তাহলে কি হবে আমি কিন্তু সেই সুপার শপে কিন্তু নেক্সট টাইম আর যেতে চাইব না যে ক্ষেত্রে কি হয় তারা সবসময় জিনিসটা খেয়াল রাখে যে তাদের কোনো প্রোডাক্ট শেষ হওয়ার আগে সেটা আবার তারা কি করে পারচেস করে রেখে দেয় এই জিনিসটা তারা কিভাবে বোঝে তাদের এত পরিমাণ আইটেম থাকে তারা মূলত এই রিয়েল টাইম ডেটাবেস থেকে জিনিসগুলো বুঝতে পারে যে তাদের কোন প্রোডাক্টটা শেষের দিকে হয়ে যাচ্ছে তখন তারা আবার কি করে সে নতুন প্রোডাক্টটাকে সে প্রোডাক্টটা আবার কিনে তারা সেখানে রেখে দিচ্ছে তার মানে এর মাধ্যমে কি করা হচ্ছে তারা কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশন করার জন্য এই জিনিসটা তারা কী রাখে সবসময় এটার প্রতি খেয়াল রাখছে প্লাস একটা জিনিস যদি খেয়াল করি এই যে কাস্টমারের ডিমান্ড যেমন আমাদের ডিমান্ড সবসময় সেম থাকে না সবসময় কিছু সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কোনো প্রোডাক্টের প্রতি ডিমান্ড অনেক বেড়ে যায় কিছু সময় ডিমান্ড কমে যায় এখন একটা জিনিস যদি খেয়াল করি আমরা হয়তো বা এক বছর আগেও এক্সট্রা ভার্সিন অলিভ অয়েলের নাম সবাই হয়তো বা খুব বেশি জানি না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো বাচ্চারাও তারা এই নামটার সাথে পরিচিত যেহেতু এখন আমরা সবাই জানি যে সবাই কি বেশিরভাগ মানুষগুলো এখন কি করছে কিটো ডায়েট করছে কিটো ডায়েটের কারণে কি হচ্ছে অনেক মানুষ হয়তো বা সয়াবিন তেলের পরিবর্তে এখন কি করছে এক্সট্রা ভার্সিন অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করছে যে কারণে এই যে রিয়েল টাইম ডেটাবেসের মাধ্যমে তারা কি করে তারা এই জিনিসটাও খেয়াল করছে যে কোন প্রোডাক্টটা কাস্টমারের ডিমান্ড এখন অনেক হাই যে কারণে এখন আগে হয়তো বা সুপার শপে দেখা গেলো বা অন্যান্য শপগুলোতে কি হতো যেখানে খুব অল্প পরিমাণে হয়তো বা এক্সট্রা ভার্সিন অলিভ অয়েল পাওয়া যেত এখন দেখা যাচ্ছে এই ধরনের তেলগুলো কি হচ্ছে খুব বেশি পরিমাণে থাকছে কারণ তারা জানে কাস্টমারের ডিমান্ডটা এক্ষেত্রে কি হচ্ছে অনেক হাই হয়ে গেছে সো এই রিয়েল টাইম ডেটাবেসগুলো বেসিক্যালি কী করে আমাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করে আপ টু ডেট থাকার জন্য কাস্টমার বা আমরা যে সেক্টরে আছে সেই সেক্টরে ডিটেলস ইনফরমেশনগুলো তাদের কাছে কি থাকে সেফ